हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू उम्मीद है आप सब खैरत से होगे और सेव हो गए और मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक की सारी वीडियोस आप लोगों ने डेफिनेटली देख ली होंगी और मैं ये भी ज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों की कोई क्यूरीज नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं है उसे पूछे इसका मतलब है कि जो जो आपको मैंने पढ़ाया है या जो वीडियोज भेजी हैं वो आपको समझ आ रही है सो so, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो उससे आपने परेशान नहीं होना वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी आई विल ट्राई के नेक्स्ट टाइम जो हमारी वीडियो हो जो टॉपिक हम चूज करें वो इसकी कंपनसेशन में थोड़ा सा छोटा टॉपिक हो ताकि आपका वीक कॉम्पनसेट हो जाए तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक आज के टॉपिक है इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ये कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मॉनेटरी सिस्टम में पहले बात कर रहा है जी लेट्स ये होता क्या है द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मॉनेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पॉलिसीज इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिसेस रेगुलेशंस एंड मैकेनिज्म दैट डिटरमिन फॉरेन एक्सचेंज रेट बेसिकली क्या है जी ये ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल मॉनेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पॉलिसीज भी आती हैं इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं डिफरेंट प्रैक्टिसेस भी आ जाती हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आते हैं मैकेनिज्म्स भी आ जाते हैं ये सारा कुछ क्यों किया जाता है आप इस को यूज करते हुए इसके तहत अपना फोन एक्सचेंज रेट्स को कैलकुलेट करते हुए सो so, इसीलिए सिस्टम बहुत जरूरी है इट इंक्लूड द कलेक्टिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट फैसिलिटेट एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फंड्स वर्ल्ड वाइड सो इट आल्सो इंक्लूड्स कलेक्टिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी ये इंक्लूड करता है जो फैसिलिटेट करते हैं और रेगुलेट करते हैं किस चीज को आपके इन्वेस्टमेंट फ्लो को और कैपिटल फंड को वर्ल्ड वाइड यानी कि आपकी दुनिया में जहाँ पे भी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं या कैपिटल फ्लो हो रहे हैं उनको भी फिलिटेट भी करता है और रेगुलेट भी करता है इट्स की प्लेयर्स इंक्लूड नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक एंड फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज सो अब इनके आप कह लो कि यूजर्स कौन कौन है यहाँ की प्लेयर्स कौन कौन से हैं तो इट्स वेरी सिंपल वो आपको बता रहा है हमें कि इसके जो यूजर्स हैं वो आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस भी हो सकती हैं जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो हो सकती है कमर्शियल बैंक हो सकते हैं आपके सेंट्रल बैंक से जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्रीज इट ऑल्सो इंक्लूड स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट सच एस आई एम एफ एंड वर्ल्ड बैंक अब इसमें दो स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन की बात की गई है आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक की आई एम एफ वर्ल्ड बैंक के बारे में डिटेल हम पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं पहले सो so, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एक्सचेंज रेट बेसिक्स क्या होती हैं बेसिकली हमें देखना है एक्सचेंज रेट होता क्या है पहले हम बुक की डेफिनेशन पढ़ते हैं आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ एनदर इन टू मेजर एस्पेक्ट्स आर मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन और पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन सो बेसिकली एक्सचेंज रेट क्या है जी ये आपकी करेंसी की प्राइस है किसी दूसरी करेंसी से रिलेट करने में या किसी दूसरी करेंसी के कंपेरिजन में जैसे हम देखते हैं कि हमारा एक्सचेंज रेट डॉलर के साथ क्या है तो आज के आज की डेट में आई गेस वन रुपीज वन डॉलर इज इक्वल टू वन सिक्सटी समथिंग सो इसका मतलब है उन एक डॉलर में हम एक सौ साठ एक सौ पैंसठ रुपए पाकिस्तानी आते हैं तो ये आपका एक्सचेंज रेट हो जाता है अब इसके मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन हमें बता रहे हैं वो दो हैं हमारे पास वो क्या क्या है पहला फिक्स एंड फ्लोटिंग है आपका मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन या फिक्स हो सकता है या फ्लोटिंग हो सकता है फिक्स का मतलब आप कैलकुलेट कर आप बता दो कि जी अच्छा एक डॉलर में इतने रुपीज रहेंगे वो प्लस माइनस थोड़ा सा माइनर डिनोमिनेशन में होता है लेकिन बहुत ज्यादा मेजर उसमें चेंजेस नहीं आती हैं जैसे कि मलेशिया करता है एक डॉलर में एक डॉलर में तीन से चार रिंगेट्स आते हैं सो इस तरह डिफरेंट कंट्रीज ने इसको फिक्स किया हुआ अब आते हैं फ्लोटिंग मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है फ्लोटिंग जैसे हम इसको फ्री मार्केट में छोड़ देते हैं जैसे पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लें पाकिस्तान में ये फ्लोटिंग है ये फिक्स रेट पे नहीं है फिक्स नहीं हुए हुए ये रेट फ्लक्चुएट करता था विद सप्लाई एंड डिमांड फिर पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है ये बेसिकली क्यों होता है करेंसी को कन्वर्टेबिलिटी के लिए करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए जैसे अब देखा जाए डॉलर इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है आपने कहीं जाना हो कहीं आना हो आप किसी के दूसरे कंट्री विजिट के लिए जा रहे हो बिजनेस के लिए जा रहे हो आप डॉलर लेके जाना प्रेफर करते हो क्योंकि ईजिली आप उसको कैश करवा सकते हो ईजिली कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हो मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट आर नॉन एज डिवेल्युएशन और डेप्रिसिएशन एंड रिवेल्युएशन और एप्रिसिएशन अब एक्सचेंज रेट जहाँ आप कह लो कि करेंसी में जो डिफरेंट चीजें आती हैं वो दो चीजें हैं दो एस्पेक्ट्स आते हैं पहला एस्पेक्ट है डिवेल्युएट होना या डेप्रिशिएट कर जाना डिवेल्यू डेप्रिट का मतलब है कि आपकी जो करेंसी जिससे आप कंपेयर कर रहे हो अपनी करेंसी को आई करेंसी उसकी उस करेंसी
वो पिछले कुछ दो वीक से जो ये कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है उससे आपके रुपी पे इम्पैक्ट आया है इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आया है लॉकडाउन की वजह से और फिर अगर बात करें हम रिवेल्यूएशन और अप्रिसिएशन की अगर इसी तरह आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाए डॉलर जैसे अभी वन सिक्सटी फाइव का है वन फोर्टी थर्टी का इसका मतलब रुपीज स्ट्रॉन्ग हो गया डॉलर के अगेन तो डिवेल्यूएशन एंड डिप्रेसिएशन रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरन करेंसी एंड रिवेल्यूशन रेफर्सेंट रेफर टू द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ योर फॉरन करेंसी वही बातें जो मैं आपको भी बता चुका हूँ क्या बात की गई थी गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होते हैं ये इनको भी ट्रेस एंड बैक टू दूस ये गोल्ड कोइंस को यूज करते थे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू में यानी कि ये पहले गोल्ड को एज अ स्टैंड रखा हुआ था इट गेन एक्सेप्टेंस इन 1971 वन ऑल करेंसीज प्राइस टू द गोल्ड अभी 1870 में ज्यादा पॉपुलर हुआ था जब सारी करेंसीज जो हैं वो गोल्ड की तरफ जो कन्वर्ट होना शुरू हुई थी कि जी हम गोल्ड में ही जिसमें सारी करेंसीज को पैक किया गया था गोल्ड के अगेंस्ट कि जी उनमें डिफरेंट कंसर्ट यूज हुई थी उसमें गोल्ड की वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको पैक कर दिया गया था द गोल्ड स्टैंड वाज बेस्ड इन अजम्पन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइस एंड वेज फ्लेक्सिबिलिटी अब इस स्टैंड को क्यों बेस uh, बनाया गया था इसके पीछे भी एजम्पन्स थी क्योंकि मैंने आपको बताया इकनॉमिक्स में फाइनेंस में कोई भी चीज़ हम करते हैं और उसके पीछे एजम्पन्स होती हैं वो एजम्पन क्या थी कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज अपू हंड्रेड और जो प्राइस एंड वेजेज हैं वो फ्लेक्सीबल हैं तो इसका मतलब जब चीज़ें स्टेबल थी तब आप ये काम कर सकते थे आप एज्यूम कर रहे हो कि बाकी अदर फैक्टर्स आर रिमेन कॉन्सेंट एंड अदर फैक्टर्स आर वेरी अप टू दस फिर जी उसी को कंटिन्यू कर रहा है वैल्यूएशन ऑफ मॉनिटरी सिस्टम को उसमें हम पढ़ें जी इंटर वॉर ईयर्स एंड वर्ल्ड वॉर टू नाइनटीन से फोर्टी फोर ड्यूरिंग दर्ल्ड वॉर वन एंड दर्ली नाइनटीन ट्वेंटी देर वर उस वक्त इंडिटामिनेट सिस्टम्स थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर हुई थी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था तो सिस्टम जो थे अब वो डिटामिन नहीं थे तो इन 1934 थर्टी यूएस अडोप्टेड अ मॉडिफाइड गोल्ड स्टैंडर्ड 1934 में यूएस ने एक स्टैंडर्ड अडोप्ट किया दैट वाज अ मॉडिफाइड गोल्ड स्टैंडर्ड द गोल्ड वॉज ट्रेडेड ओनली बिटवीन फॉरन सेंट्रल बैंक अब उसमें उन्होंने क्या कहा जी गोल्ड कैसे ट्रेड होगा इट विल भी ट्रेड बिटवीन फॉरन सेंट्रल बैंक जो भी डिफरेंट कंट्रीज के जो उनके सेंट्रल बैंक हैं उनके बीच में आप डॉलर को गोल्ड को ट्रेड करोगे फिर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू देर वॉज सस्पेंशन ऑफ कन्वर्टेबिलिटी इन टू गोल्ड बाय सेवल कंट्रीज अब वर्ल्ड वॉर टू के दौरान डिफरेंट कंट्रीज ने इस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी इस एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया कि जी हम गोल्ड को कन्वर्ट करने में इन डिफरेंट कंट्रीज फिर जी द बेटम वोट सिस्टम आया 1944 से 73 जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई तो यहाँ सिस्टम आया द ब्रिटन वोट सिस्टम अब वो ब्रिटन वोट सिस्टम क्या था इट रिप्रेजेंट फ्रॉम 44 कंट्रीज मेट एट ब्रिटन वोट्स टू डिजाइन अ न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम इनिशियली 44 कंट्रीज ने मिलकर इसको सिस्टम को डिजाइन किया और इसका नाम ब्रिटन वोट इस से रखा गया कि ब्रिटन वोट में ही बैठ के डिजाइन हुआ था इट एम एट पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड स्टाब्लिश दिजर्बिलिटी ऑफ अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम अब उन्होंने क्या किया जी बेसिकली पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन की चीज़ें थी जो स्टेप्स से आप वॉर के बाद लेते हो चीज़ों को स्टेबलाइज करने के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए इन्हें इस्टेब्लिश किया जी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की डिजायरेबिलिटी शो की कि हमें एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होना चाहिए कंट्री इस्टेब्लिश इन इंटरेक्ट पार्टी विद द गोल्ड थ्रू यू एस डॉलर अब कंट्रीज ने क्या किया जी ये एज इंटरेक्ट पेरिटी में इसको इस्टेब्लिश किया थ्रू यू एस डॉलर इट ऑल्सो स्टैब्लिश द आई एम एफ वर्ल्ड बैंक एज रेगुलेटर्स ऑफ गोल्ड फाइनेंस और उन्होंने साथ साथ आई एम एफ वर्ल्ड बैंक को भी स्टैब्लिश किया कि ये रेगुलेटर्स होंगे किस चीज़ के ग्लोबल फाइनेंस के कि दुनिया को अगर फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी तो ये दो इंस्टीट्यूशन होंगे या दुनिया को हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो ये दो इंस्टीट्यूशन होंगे जो इनको हेल्प आउट कर रहे होंगे इन एवरी एस्पेक्ट तो फिर बात करते हैं सिस्टम फेल बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग डेफिसिट इन यू एस बैलेंस ऑफ पेमेंट विच बिकम अनसस्टेनेबल सो ये सिस्टम एवेंचुअली फेल हो गया 1971 में कि जब आपका यू एस ए का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो वो डेफिसिट में चला गया जिसकी वजह से ये अनसस्टेनेबल हो गया 
In 1971, there was a devaluation of dollar as per the uh, Smithsonian Agreement. In 1971, there was a new agreement that was said that the uh, Smithsonian Agreement was that the dollar was worldwide devalued. इनको लेके तो मेरे को देख लेते हैं क्या है फिक्स एक्सचेंज रेट में बात की वे तो वैल्यूज फिक्स बाय सेंट्रल बैंक इन रिस्पांस टू सम पॉलिसी एम्पर्शिप अब इसमें क्या था जी ये आप बताता है आपको जो वैल्यू है वो फिक्स कर दी गई बाय सेंट्रल बैंक ठीक है कुछ कुछ पॉलिसीज इंपोज की गई और जिनकी कुछ पॉलिसीज इंपोज की गई तो जिसकी वजह से इसको फिक्स कर दिया गया so where the values fixed by a central bank in response to some policy imperatives अब वो policy imperatives थे जिसकी वजह से इसको ना fix कर दिया so it means there are some mandatory things which they implemented and just go with it floating exchange rates की जो बात करते हैं कहते हैं where the market determine value based on demand and supply जो if you go with the floating exchange rate then what you have to do you have to face the supply and demand situation in the market it means that market will respond according to its requirement अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो ऑब्वियसली रेट विल गो अप अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है अकॉर्डिंगली रेट विल गो डाउन फिर अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी कॉन्टेम्प्रेरी एक्सचेंज रेट सिस्टम वो क्या था आर्ग्यूमेंट फॉर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट के फिक्स रेट सिस्टम क्यों होना चाहिए अ सर्टन अमाउंट ऑफ मॉनिटरी डिसिप्लिन इज इनहेरेंट इन द सिस्टम ऑब्वियस ही बात है जब भी कोई सिस्टम बनाते हैं तो वो इनहेरिटेंस में कुछ चीजें लेता है तो इसमें मॉनिटरी डिसिप्लिन की चीजें थी दे इज ए रिड्यूस वॉलिटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट अब ऑब्वियस ही बात है अगर आप फिक्स कर दोगे तो वॉलिटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी इट हाउस इन लेस पेनफुल ट्रेड बैलेंस एडजस्टमेंट और उसके बाद जब हमने चीजें फिक्स कर दी तो आपका ट्रेड बैलेंस एडजस्टमेंट जो है वो ईजी हो जाएगा दैट विल बी लेस पेनफुल और उसको एक्सेप्ट करना ईजी होगा तो इस सिस्टम में जी और क्या था? It is an automatic system for revising the exchange rate, establishing a par value around which the rate can vary up to a given percentage point. So basically इसमें एक एक automatic system बना दिया गया आपके exchange rate को revise करने के लिए। उसमें हुआ क्या? उसमें एक par value decide कर दी, establish कर दी गई और उसके accordingly little bit variation जो उसमें थी, एक given percentage बता दी, इस percentage से ज़्यादा variate नहीं होगा। the power value is revised regularly based on a formula और जो power value थी उसको उन्होंने regular basis पे revise करने के formula दे दिया जिसकी base पे उसको revise करते थे और जो trolling pack system था आपका वो इसने आपका rate आपके को क्या कर दिया उसने एक percentage के बीच में उसको fix कर दिया कि ये variation could be possible but not more than this percentage as per the standard जो भी fix हुई होगी Contemporary exchange rate system कोई continue कर रहे हैं आगे जी in the system of pack exchange rate within horizontal bands the value of the currency is maintained within certain margins of fluctuation usually plus minus one percent around a fixed central rates अब इसमें बता रहा है आपको जो आपका pack exchange rate था within horizontal bands के अंदर जो था उसमें क्या किया जो variation है exchange rates की उसमें क्या कर दिया fluctuation allow कर दी not more than one percent plus minus one percent around a fixed central rate के अंदर the central rate and width of the bands are public or notified to the IMF. उसको क्या कर दिया गया? Public भी कर दिया गया और IMF को notify भी कर दिया गया इस चीज को। फिर बात करते हैं floating agreements थे। ये क्या हैं? इनको देख लेते हैं। In a free floating system, intervention occurs only exceptionally and it aims to address disorderly market conditions. अब बात कर रहे हैं simple and जैसे free floating system होता है, उसमें intervention कब्ज अक्सर होती हैं? बहुत exceptionally कोई मसला आ गया जी अगर इंटरवीन करना पड़ जाएगा उसमें जो मार्केट की कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली या मार्केट में डिसऑर्डर क्रिएट हुआ होता है उस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इंटरवीन करना पड़ता है द मैनेज डर्टी फ्लोट इज एम्प्लॉयड टू गवर्नमेंट्स टू प्रिजर्व ऑन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ एक्सचेंज रेट चेंज इज डिजाइन टू एलिमिनेट एक्सेस वॉलिटिलिटी अब इसमें क्या किया इन्होंने द डर्टी फ्लोट में या मैनेज फ्लोट में क्या किया जी इन्होंने गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया ये ऑर्डरली उस एक्सचेंज रेट को प्रिजर्व करने के लिए जिससे तो उसे हुआ क्या जो आपकी एक्सेस वॉलेटिलिटी थी उसको मैनेज करने के लिए सिस्टम किया गया था डिजाइन किया गया स्पेशली एक्सेस वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए एक्सचेंज रेट की द एक्सचेंज रेट सेट अगेंस्ट द प्री रिटायरमेंट गोल और उस एक्सचेंज रेट को प्री रिटायरमेंट गोल के अगेंस्ट सेट कर लिया जाता था फिर बात कर रहा जी द टारगेट जोन अरेंजमेंट क्या थे द टारगेट जोन अरेंजमेंट इज अ ज्वाइंट फ्लोर 
system cooperatively arranged by a group of nations sharing some common interests and goals so target zone arrangements kya tha ji ye ek uh, joint floating system tha jo ki cooperatively arrange kiya gaya different groups bane jo nations ke kis cheez ke liye share karne ke liye common interests and goals so ek cartel bana unhone apne kuch common interests and goals ko uh, fix kiya unhone aur uh, uske liye unhone ek सिस्टम अरेंज किया उस सिस्टम को क्या कहा कि ये जॉइंट फ्लोट सिस्टम है और ये हम सब ने मिल के कॉपरेटिवली अरेंज किया है डिफरेंट ग्रुप ऑफ नेशंस ने अपने कॉमन ट्रस्ट एंड गोल्स को शेयर करने के लिए इन दिस सिस्टम कंट्रीज एडजस्ट देयर नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट विद इन अ स्पेसिफिक मार्जिन राउंड एग्रीड अपॉन फिक्स्ड सेंट्रल एक्सचेंज रेट अब इस सिस्टम में क्या था कंट्रीज ने अपने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनको एडजस्ट किया और एक्सचेंज रेट को मेंटेन किया उनके जो स्पेसिफिक मार्जिन अराउंड थे जिस पे उन्होंने एग्री किया हुआ था उस पे जो के यहाँ फिर आपके फिक्स सेंट्रल रेट थे अब बात करते हैं एवेल्यूशन ऑफ फ्लोटिंग सिस्टम्स की हमने जो फ्लोटिंग सिस्टम पढ़े उनकी एवेल्यूशन किन बेसिस पे होगी या कैसे थी इट एनेबल्स यूज ऑफ मोनिटरी पॉलिसी टू मीट डिजायर गोल्स ऑब्वियसली बात है पहली चीज तो आपका क्या था आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के यूज को ये एनेबल कर रहा था अपने डिजायर गोल्स को अचीव करने के लिए फिर इट इंश्योर इंडिपेंड इंडिपेंडेंस इन ट्रेड पॉलिसी और फिर इसमें एक चीज के लिए और ये पॉजिटिव था कि आपकी जो ट्रेड पॉलिसी है उसके इंटरडिपेंडेंस को रिजोल्व करने के लिए कितने इंडिपेंडेंट uh, uh, है या 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 डिपेंडेंट है किस सिस्टम के ऊपर इट प्रोवाइड फॉर अस पेनफुल जस्टमेंट मेकनिज्म और दैट वाज अ लेस पेनफुल मैकेनिज्म इसके लिए उन्होंने बनाया गया ताकि जो आपके एडजस्टिंग मैकेनिज्म हैं उनको सिंपलीफाई किया जा सके उनको इन uh, इस तरह से बनाया जा सके दे कुड बी अंडरस्टैंड इन इजीली देयर इज नो नीड टू होल्ड ह्यूज रिजर्व्स और इसमें आपको uh, ये भी फायदा हो गया आपको कंट्रीज uh, को ज्यादा जो रिजर्व्स थे वो नहीं रखने पड़े क्योंकि पहले हम रिजर्व्स रखते थे ज्यादा द नीड फॉर स्ट्रिक्ट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस इज अवॉइडेड और इसमें एक बार आपको मिला बेनिफिट के जो आपकी स्ट्रिक्ट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन थी उनको भी अवॉइड इजीली किया जा सका इसमें अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की वो हमारा जो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज करेंसी कन्वर्टेबिलिटी करेंसी कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है सो लेट्स सी इट इज एन एस्पेक्ट ऑफ अ कंट्री एक्सचेंज रेट पॉलिसी इसके लिए क्या है कंट्री एक्सचेंज रेट पॉलिसी का इफेक्ट होता है उसका एक एस्पेक्ट है कि जी उसकी एक्सचेंज रेट पॉलिसी क्या है कन्वर्टेबिलिटी रेफर्स टू द ईज ऑफ कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टू फॉरन करेंसी एट अ गिवन रेट एड फॉर अ स्पेसिफिक यूज अब वही बात हम जब पहले कर चुके हैं हम करेंसी को कन्वर्ट क्यों करवाते हैं किसी पर्पज के लिए अपनी डोमेस्टिक करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी में कन्वर्ट करवाते हैं और न फॉरन करेंसी किसी में कन्वर्ट करवाते हैं किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए स्पेसिफिक यूज के लिए जाहिर बात है इफ यू डोंट नीड इट देन यू वॉन्ट बी डूइंग इट इट इज मेयर ऑन ग्रेडिट स्केल और ये ग्रेडिट स्केल में मेयर की जाती है इसमें करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी आता है और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी आता है सो लेट्स टॉक अबाउट द करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है जी दिस इज इट रेफर्स टू द फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इन टू अदर कन्वर्टेबल करेंसीज फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या है कि अगर आपने कुछ चीजें खरीदनी है कुछ सर्विसेज खरीदनी है आप उसके लिए कन्वर्ट कर रहे हैं मीन्स इट्स वेरी सिंपल इफ यू वॉन्ट टू परचेज समथिंग और यू वॉन्ट टू बाय सम गुड सर्विसेज देन यू विल बी कन्वर्टिंग यूर करेंसी ठीक हो गया जी दो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी रेफर्स टू द फ्रीडम टू ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल एंड अदर एसेट्स विद फॉरन कंट्री विदाउट रिस्ट्रिक्शन सो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या थी इट रेफर्स टू द फ्रीडम टू ट्रांजेक्शन किसके लिए थे जी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल एंड अदर एसेट्स के लिए थी कि आपने फाइनेंशियल एसेट्स और दूसरे एसेट्स को ट्रेड करना है दूसरे कंट्रीज के साथ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और विदाउट एनी हेजल्स फिर हम बात करते हैं करेंसी क्राइसिस की इट इज अ सिचुएशन वेयर अ करेंसी लॉस इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इट्स वैल्यू इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम करेंसी क्राइसिस कैसे आता है जैसे पाकिस्तान में आया पीएमएलएन uh, की गवर्नमेंट खत्म हुई पी एम नवाज शरीफ साहब को जब सजा हुई उसके बाद से हमारी करेंसी में क्राइसिस आया इकोनॉमी में क्राइसिस आया कि हमारी करेंसी बहुत तेजी से गिरने लगी उसकी वैल्यू मीन आवर करेंसी स्टार्ट डिक्लाइनिंग वेरी ऑन वेरी फास्ट पेस जिसकी वजह से डॉलर जो था क्योंकि हम डॉलर से मैंने पहले तक कंपेयर करेंगे बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया फिर इसी सैनारियों में इंटरनल गवर्नमेंट आई फिर एक्चुअल गवर्नमेंट बनी और उसकी वजह से उस तब तक से हम इसको स्टेबलाइज नहीं कर सके सो so, जब स्टेबलाइज नहीं कर सके हम लोग तो उससे प्रॉब्लम क्या आई कि हमारी करेंसी ज्यादा डी हो गई और फॉरन करेंसी जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो ज्यादा अप्रिशिएट हो गई इज द ट्रांसमिशन ऑफ शॉक्स अक्रॉस कंट्रीज ड्यू टू इंक्रीज फाइनें
इंटरकनेक्टेडनेस अब इससे क्या प्रॉब्लम हुई कि जी आपके जो करेंसी नोट्स थे अगर वो ट्रेड कर रहे हो उससे आप कुछ डिजीजेस ट्रांसफर होने के भी चांसेस बन गए तो इन रिजल्ट फ्रॉम एस्टमेट्रिक इंफॉर्मेशन और मॉरल हैजर्ड्स सो उसमें उन्होंने क्या किया जी दे गेट इट दैट उन्होंने इंफॉर्मेशन को ली और उसको ऊपर उन्होंने वर्कआउट कर छोड़ा उसके ऊपर फिर इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम की बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है फॉरन एक्सचेंज मार्केट्स और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स सो फॉरन एक्सचेंज मार्केट्स आर डिफरेंट इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स स्टार्ट करते हैं ड्रेक कोड इन ड्रेक कोड से ड्रेक कोड इज द होम करेंसी प्राइस ऑफ फॉरन करेंसी यूनिट वाइल एंड इन ड्रेक कोड इज द फॉरन करेंसी प्राइस ऑफ अ होम करेंसी यूनिट सो ड्रेक कोड क्या है बेसिकली इट्स डायरेक्ट एंड इन की बात कर रहा है ड्रेक uh, कोड uh, जो है आपके होम करेंसी की प्राइस है आपके फॉरन करेंसी यूनिट में ठीक है जी ड्रेक कोड क्या है कि आप अपने होम करेंसी की प्राइस देख रहे हो फॉरन यूनिट में क्या है और इन ड्रेक कोड क्या है जी आपकी फॉरन करेंसी की प्राइस है आपके होम करेंसी के यूनिट में जैसे कि अगर मैं कहूँ एक रुपए में कितने डॉलर जाएंगे सो so, ये क्या होगी हमारी दैट इज अक कोड और अगर मैं कहूँ इन ड्रेक कोड की बात करूँ एक डॉलर में एक सौ आते हैं तो ये क्या हो गया ये हमारी इन ड्रेक कोड हो गई सो बेड एंड आस्क क्या है बेड इज द एक्सचेंज रेट इन वन करेंसी एट विच अ डीलर विल बाय एन अदर करेंसी सो बेड क्या है अनास क्या है वाइल एन आस्क इज एक्सचेंज रेट एट विच अ डीलर विल सेल एन अदर करेंसी सो बेसिकली बेड क्या है जी दिस इज अन ऑफर एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जिसमें एक करेंसी को डीलर दूसरी करेंसी में के बदले अगेंस्ट खरीद लेता है खरीदना चाहता है और आस्क क्या है सिंपल है इट्स लाइक like Uh, ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट है जिसमें डीलर दूसरी कंसी बेचना चाहता है ठीक है स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट क्या है स्पॉट रेट एक्सचेंज रेट फॉर अ ट्रांजैक्शन दैट रिक्वायर्स इमीडिएट डिलीवरी ऑफ फॉरन एक्सचेंज यूजली ऑन द सेकंड बिजनेस डे वाइल अ फॉरवर्ड रेट इज द एक्सचेंज रेट ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट रिक्वायर्स डिलीवरी ऑफ ट्रांजैक्शन एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट सिंपल स्पॉट क्या है एट द स्पॉट आप कर रहे होते हो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए uh, ठीक है और फॉरन एक्सचेंज की और वो यू एट द स्पॉट की बात इट इट टॉक्स अबाउट ट्वेंटी फोर आवर्स मीन वन बिजनेस डे की बात कर रहा है और फॉरवर्ड रेट की बात कर रहा है कि आप डिलीवरी जो है ट्रांजेक्शन कर ले तो किसी फ्यूचर डेट के ऊपर हम कर ट्रांजेक्शन कर पहले लेते हैं और बाद में हम उसकी जो डेट डिसाइड करते हैं कि जब मिच्योर होगी ट्रांजेक्शन दैट विल बी ऑन दैट पर्टिकुलर डेट आ स्वैप इज सिमल्टेनियस फॉर एंड फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन स्वैप क्या है आपका जहां It is characterized by the 24-hour trading. All players have instant access to movement in the market. Now, we are talking about 24-hour trading. How does this mean? It doesn't mean that one place has 24-hour trading. There are different stocks that are traded uh, around the globe. Some in some country are exchanged. Because of the time differences. All players have instant access to movement in the market. All players have instant access to movement in the market. इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट को डिवाइड किया जाता है चार डिफरेंट कैटेगरीज में मींस इट्स नाउ फर्दर डिटेलिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट पहली जो है वो बताई जा रही है इंटरनेशनल मनी मार्केट इंटरनेशनल लोन मार्केट इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट एंड इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट सो बेसिकली क्या है ये मनी मार्केट लोन मार्केट स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट मनी मार्केट फर्स्ट इंटरनेशनल मनी मार्केट आर दोज इन विच वॉन मनी इज फाइनेंस और इन्वेस्टेड सो इंटरनेशनल मनी मार्केट कौन सी है ऐसी मार्केट है जहां के जहां पे आपकी जो फॉरन मनी है वो फाइनेंस की जाती है या इन्वेस्ट की जाती है मीन्स इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन सम फॉरन करेंसी इन सम वे अराउंड द वर्ल्ड और इफ यू गेटिंग फाइनेंस फ्रॉम अदर देन यूर कंट्री टी एन सीज यूज इंटरनेशनल मनी मार्केट टू फाइनेंस ग्लोबल ऑपरेशन एट लोअर कॉस्ट दैन इज पॉसिबल डोमेस्टिकली सो ट्रांजेक्शन नेशनल कॉरपोरेशन क्या करती हैं कि जी जहाँ पे चीपेस्ट उनको फाइनेंसिंग पड़ी होती है किसी भी कंट्री से अराउंड द ग्लोब वहाँ से फाइनेंसिंग करवाती हैं ताकि उनको रेट कम से कम कोट हो सके एज कम्पेयर टू डोमेस्टिकली जो ही नहीं है उन्होंने अपने होस्ट कंट्री होम कंट्री से करवाना है अराउंड द ग्लोब वो जहाँ से उनको सस्ता रेट मिल रहा होगा वहाँ से वो उसको कन्वर्ट करवा लेते हैं फिर द यूरो कंसिंग मार्केट इज द लार्जली शॉर्ट मार्केट फॉर बैंक डिपॉजिट इन नॉन 
denominations in any currency except the currency of the country where the market is located so euro currency market kya ji ye ek short term market hai aur ye short term market jo hai ye kiske liye bank deposit and loans denominate ke liye denominations ke liye hai kisi bhi currency mein or except the currency of the host country or local market means aap apni currency ke alawa kisi bhi currency mein isme aap isme deal kar sakte ho loan bhi de sakte ho aur bank deposit bhi kar sakte ho फिर आते हैं जी बॉन्ड मार्केट में इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स बॉन्ड्स डिफरेंट टाइप्स की हैं फॉरेन बॉन्ड्स हैं यूरो बॉन्ड्स हैं पढ़ लेते हैं क्या है बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल क्लेम ऑन फ्यूचर गुड्स टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर सो ये क्या है बेसिकली बॉन्ड्स आपके इट्स एन एग्रीमेंट ठीक है ना फ्यूचर के ऊपर किसी इट्स अ फ्यूचर एग्रीमेंट किसी चीज के ऊपर एग्रीमेंट कर रहे हो सो इट्स अ फॉरेन बॉन्ड्स एंड यूरो बॉन्ड्स फॉरेन बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं आर बॉन्ड सोल्ड आउटसाइड द इश्यूअर्स कंट्री and are uh, denominated in the currency of the country in which they are issued or foreign bonds kaun se hote hain aise bond jo aap apne country ke bahar bechte ho theek hai like outside of the issuer's country apni country jis country ne issue kiye hain wo uske bahar bech raha hota hai aur uske jo denomination hai wo us currency ke country currency mein hote hain jisne usko issue kiye hain jaise is example de raha hai aapko bulldog bonds uk hai sumera bonds japan hai fir euro bonds ki baat kar raha hai are bonds issued in countries other than the one in whose currency the bond is denominated so euro bonds ke aise bonds hain jo ke different countries mein issue kiye jate hain theek hai aur ye ye ek aise hote hain the are bonds issued in countries other than the one in whose currency the bond is denominated so us country mein isko nahi diya jata jiski mein is this ki currency mein isko denominate kiya gaya hai इंटरनेशनल स्टॉक अब हाथ में आते हैं इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट को कंटिन्यू कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में अब स्टॉक चेंज की बात कर रहे हैं स्टॉक चेंज क्या होती है इज अ फैसिलिटी फॉर द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सो बेसिकली एक फैसिलिटी है जो आपको हेल्प आउट करती है किस चीज में ट्रेड करने में सिक्योरिटीज और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपके ठीक है द ट्रेडेड सिक्योरिटीज the trade securities include the shares issued by the companies trust funds and pension fund as well as the corporate and government bonds ab ye trade securities mein kya kya include kiya jata hai the shares issued different companies ke shares jo company ne issue kiye hain theek hai ipo ke ilawa ipo is not the part of this kyunki ipo is a initial public offering hoti hai uske baad jaake aapke jo shares hain wo company stocks exchange ke through sale karti hai आईपीओ में कंपनी आपको डायरेक्ट दे रही होती है देन ट्रस्ट फंड्स एंड पेंशन फंड्स होते हैं इसमें और फिर इसमें कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी आ जाते हैं फिर कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं बैंक्स आर इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर दे स्टोर डिपॉजिट एंड एक्सचेंज क्राइड टू द हाउस होल्ड एंड द फर्म्स और बैंक्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज और जितने भी कंट्री के ऑपरेशंस वगैरह चलाने के लिए जो फाइनेंशियल मैटर्स आपके आते हैं दे गेट थ्रू द बैंक अब बात कर रहे हैं जी आईएमएफ की Uh, it was established in 1945 at the Bretton Woods Conference. हमने पहले पढ़ लिया था uh, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे इंटरनेशनल मोनिटरी कॉरपोरेशन को प्रमोट करना और उस एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड ऑर्डरली एक्सचेंज अरेंजमेंट्स को प्रमोट करना टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को इट हेल्प एंड फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ की इकोनॉमी को ग्रोथ के साइड पे रखना एंड पार्ट एंड फ्रॉम दैट और एम्प्लॉयमेंट के लेवल जो है किसी भी कंट्री में वो हायर रखना टू असिस्ट इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफ द मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट एंड इन द एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस और हेल्प आउट करना करता है ये जी आई एम एफ आपको और एस्टेब्लिशमेंट करने में किसमें मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स में डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट्स में और एलिमिनेट करता है फॉरन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन को फिर ये और क्या करता है आई एम एफ टू प्रोवाइड टेम्प्रेरी फाइनेंशियल सिस्टम कंट्रीज टू हेल्प ईज बैलेंस ऑफ पेमेंट में पहले बात की कि ये बनाया गया था कंट्रीज को हेल्प आउट करने के लिए और बैंक ऑफ पेमेंट्स को फिर फाइनेंशियल सिस्टम है जी आई एम एफ प्रोवाइड लोन टू कंट्रीज एक्सपेंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम जिनके बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होता है या प्रॉब्लम आती है उनको आई एम एफ पर हेल्प आउट करता है सपोर्ट करता है इन डिफरेंट वेज आई एम एफ लीडिंग टास्क प्लेस अंडर एन अरेंजमेंट मैनिफेस्टेड इन द इकोनॉमिक प्रोग्राम एंड सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन लाइट्स आई एम एफ फिर क्या करता है जी एक लर्निंग प्रोग्राम देता है आपको डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ जिसका पर्पज क्या होता है आपका इकोनॉमिक प्रोग्राम को बेहतर करने के लिए और वो स्पेसिफिक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर कंट्रोल कर रहा 
फिर टेक्निकल असिस्टेंस की बात कर रहे हैं आई एम एफ सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ मेबर कंट्रीज बाई हेल्पिंग दम टू इफेक्टिवली मैनेज द इकनॉमिक पॉलिसी एंड फाइनेंशियल अफेयर्स मीन आई एम एफ उनको हेल्प भी कर रहा है टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा है उनकी इकनॉमिक पॉलिसी में और फाइनेंशियल अफेयर्स में देन टॉक अबाउट द सर्वेलेंस द आई एम एफ हैज बिन गिवन द मैंडेट ऑफ ओवर सींग द इंटरनेशनल मोनिटरी सिस्टम एंड मोनिटरिंग द इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ मोनिटर मेबर ऑफ कंट्रीज सो सर्वेलेंस मीन इनको वॉच कर रहा होता है हेल्प आउट कर रहा होता है और इसको इंटरनेशनल uh, सिस्टम को जो इसको मैंडेट दिया हुआ है ए वन एटी फाइव कंट्रीज ने जो इसके मेंबर हैं और वो उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज को उनकी इकोनॉमिक uh, पॉलिसीज को मॉनिटर कर रहा है और उनको हेल्प आउट कर रहा होता है अब आगे जी वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात कर रहा है वर्ल्ड बैंक ग्रुप डब्ल्यू बी जी कैम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन ट्वेंटी फॉलोइंग इंटरनेशनल रेटिफिकेशन ऑफ द बेटन वुड एग्रीमेंट मीन उस एग्रीमेंट में जो प्रॉब्लम थी उनको रेक्टिफाई करके जो वर्ल्ड बैंक बनाया गया और उसका जो एग्रीमेंट भी बेटन वर्ड्स में हुआ वो क्या था इन फंक्शन थ्रू फाइव मेजर एजेंसीज के थ्रू ये चला इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आई बी आर डी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मल्टीनेचुरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट Uh, its area of assistance include loans grants and analytical advisory services thi jo in uh, in agreements ke through ye aapko uh, african development bank african development fund and nigeria trust fund ye aapke information ke liye uh, this is all from today's lecture thoda sa dry tha but uh, ab isme kuch ho nahi sakta topic aisa hai so aap isko acche se suno jo problem aati hai feel free to contact me मुझसे पूछो डिस्कस करो और हम इसको फिर मैं आई विल लव टू आंसर योर क्योरीज पढ़ना इसलिए मैं जरूरी एम्फोसाइज करता हूँ बार बार कि आप इसे पढ़ो इसे जो चीज समझ नहीं आती मुझसे पूछो क्योंकि आपका एग्जाम होना है एग्जाम ऑनलाइन ही होना है सो थैंक यू दैट्स ऑल फॉर टू दिस लेक्चर इनशाला नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास से पहले मिल जाएगी